Он прошел путь от комсомольского работника до руководителя краевой и республиканской служб КГБ Советского Союза. Детство, как и у многих его сверстников, было нелегким. Эдуард Нордман трудился на подсобных работах в колхозе, а с 15 лет начал самостоятельную жизнь. Днем учеба в техникуме, вечером на разгрузке вагонов. А в июне 1941-го он встал в ряды народных встителей и вместе с ними принял первый партизанский бой с немецко-фашистскими захватчиками. Ему было всего 19 лет. Историю, как вы знаете, делают люди. Но я уверена, что после сегодняшнего мероприятия большинство из вас захочется побольше узнать об этом человеке и о других выдающихся людях нашего города. Молодой Норман выбрал путь, когда началась война, идти защищать Родину. Сегодня мир очень хрупок. Вы видите, что вокруг нас происходит. И где бы вы ни были, вам пример Нордмана. Он не так много жил в Пинске, но он всегда сюда возвращался. Во время войны Эдуард Болеславович ходил партизанскими дорогами Пинской, Полесской, Минской, Брестской и Волынской областей. Он воевал рядовым, после командиром отделения разведки, помощником комиссара отряда, а затем партизанской бригады по комсомолу. За его плечами десятки боев, дерзких партизанских операций, о которых ходят легенды. Занимался мобилизацией молодежи Полесья для борьбы с оккупантами. Эдуард Болеславович прожил действительно трудную жизнь, но интересную, насыщенную, богатую. Вырос почти сиротой. И вот как мог простой мальчишка без отца, без матери вырасти в столь крупную, ну, будем говорить, государственную личность. На мой взгляд, он вырос почему? Потому что благодаря комсомолу, благодаря партии, он состоялся как личность, как человек. Эдуард Нордман попадал в труднейшие, казалось бы, безвыходные ситуации. И каждый раз у него хватало выдержки, чтобы выйти победителем, не запятнав при этом совести комсомольца и человека. После войны он занимался восстановлением народного хозяйства. С выходом на заслуженный отдых немало времени посвятил общественной работе. Открытие в Пинске памятников и мемориала партизанской славы – во многом заслуга Эдуарда Болеславовича. Имея ордена Октябрьской революции, Красного знамени Отечественного, войны. Он, тем не менее, больше всего ценил признательность горожан, выраженную в присуждении ему звания почетного гражданина Пинска. Меня жизнь с ним столкнула уже в середине 90-х годов, когда он, будучи уже в отставке, ветераном, часто приезжал в Пинск. Между нами сложились дружеские доверительные отношения, ну, насколько это возможно, поскольку разница в возрасте была 30 лет – это много. Он лично мне вручал вот эту свою первую книгу «Штрихи к портрету» с дарственной надписью. Ну, вторая уже была издана после его смерти. Эдуард Нордман жил в Москве, но часто приезжал в Пинск. Написал несколько книг воспоминаний о войне и работе в КГБ, а также о высших советских и партийных руководителях. Автор многочисленных публикаций, посвященных истории партизанского движения в Беларуси. Сегодня эти издания и личные вещи генерал-майора можно увидеть на тематической выставке в Музее Белорусского Полесья. У города Пинска у нашего музея сложились давние хорошие связи с семьей Эдуарда Болеславовича Нордмана. Мы всегда говорим ветеранам, которых еще живы, либо их родственникам, что сдавайте свои вещи в музей. Потому что уйдете вы, уйдут ваши дети, а память о вашем дедушке, о вашем отце она всегда будет храниться. И вы можете представить, где Москва, где город Пинск. И вот дочери... Эдуарда Болеславовича, сейчас у дочки его Светлана, другая фамилия, она Синчукова, она постоянно приезжает в музей, она постоянно привозит какие-то новые экспонаты. И вот вещи, которые вы здесь видите, это вот все передала его семья. Эдуард Нордман – человек великой судьбы. Он был участником и свидетелем целого ряда исторических событий. Его называли бессменным часовым долга, а его жизнь сравнивали с подвигом. Пинский именем генерала Нордмана названа улица в микрорайоне Солнечной.